Hello guys! For today's video, gagawa tayo ng kuchinta. Meron tayo ditong frozen na nyog. Meron tayong glutinous rice or malagkit powder. Lye water. Tapos yung ating food color na tinuno sa mainit na tubig. Ito yung at sweaty powder. Meron din tayong sugar at cassava powder or tapioca powder. Keep on watching! lalagay tayo dito ng 1 cup of glutinous rice powder at maglalagay din tayo ng 1 cup tapioca starch or cassava flour at ihahalo natin siya together and meron tayo dito 3 cups of water ngayon lalagyan natin siya ng 1 cup of brown sugar Pwede din yung white sugar kung wala kayong mabiling ano, brown sugar. Yan. Tunawin lang natin siya gamit tayo ng wires. Haluin lang natin siya mabuti. Yan. Kailangan tunaw na tunaw yung asukal bago natin ihalo yung dry ingredients. Ayan, tapos lalagyan din natin siya ng vanilla essence. Ayan, vanilla essence at ng lye water. Ayan, sandali lang at hindi ko pa pala nabubuksan. <laughs> Wait lang. Ayan, at maglalagay tayo ng 1, one teaspoon ng lye water. Ayan, at ating hahaluin. Ayan, tapos ilalagay na natin yung ating dry ingredients ihalo na rin natin yung ating food color na tinunaw dito ito yung at sweaty powder Ayan. ihalo na rin natin para yung kulay niya, diba? Medyo ano na yung kulay niya. Ilagay na natin yung ating food color. Ayan, dito naman, ilalagay na natin yung ating dry na ingredients. Ihahalo na natin. Ito yung pinaghalong glutinous rice and cassava powder. Ayan, ating ihahalo na dito sa ating liquid ingredients. Ayan.
Ayan, tutunawin lang natin siya hanggang sa maging fine na yung kanyang texture. Wala nang mga buo-buo. Siguraduhin lang natin na halo siya ng mabuti. Ang damit ko, napuno na ng, napuno na ng powder. ating sasalain. Sasalain natin siya ng dalawang beses para maging maano matanggal talaga yung mga nagbuo-buo para sigurado tayo. Ayan, ngayon naman ating sasalain. Sasalain natin para makuha maging maganda talaga at mawala yung mga ano buo-buo at saka yung naging impurities ng ating ano ng ating mixture. Ayan. Sasalain natin siya ng dalawang beses. Dalawang beses natin siyang sasalain, guys. Ayan. At dito naman sa isa. Ibabalik natin siya ulit. Ayan. Dalawang beses natin siyang sinala. At ngayon naman, ilalagay na natin siya sa molder. Ayan, ngayon naman ay ilalagay na natin siya sa molder. Ayan, ito yung ating molder. Ilalagay na natin siya dyan. Huwag natin siya masyadong punuin. Ayan, at dahil maliit lang din yung ano ko, yung steamer ko, anim lang yung kasya. Ayan. Kaya, ano lang tayo, medyo matagal-tagal na proseso. Kasi maliit lang yung steamer ko. Ayan, ilulutuin natin siya ng 20 to 25 minutes. Ayan, habang ano, nilalagay nyo sa molder, halo-haloin nyo guys. Para hindi yung ibang, ano, yung ibang mixture eh, matunaw. Kasi ano siya eh napupunta sa ilalim kaya halu-haluin nyo siya pag ano para maganda yung maging result ayan, ngayon naman ay aanuhin natin siya sa steamer ayan guys, nilagay na natin sa steamer at tulutuin natin siya ng 20 to 25 minutes ayan ayan, titignan na natin ayan, medyo kulay yellow yung ating Ayan. Ayan na yung ating kuchinta. Ayan. Sa tingin ko naman ay pwede na siya.
Ito guys, yung ating first batch. Ayan, mainit. Pakita nyo naman, umuusok-usok pa. Ang ganda rin ng pagkakulay natin. Tamang-tama lang din yung ating nailagay na at sweaty powder na tinunaw natin sa medyo hot water. Ayan. Mamaya, pag malamig na siya, tatanggalin natin siya sa molder. Ang ganda. Perfect ang pagkakagawa natin. Ayan, shout out kay Ellie Blagag sa pagtuturo at pag-share niya ng kanyang kuchinta recipe sa akin. Thank you so much, Ellie. Ito na yung ating pangalawang batch. Ayan. Ito yung ating pangalawang batch. For 20 minutes naman siya. 20 minutes ko siyang niluto. Ayan. Kukunin natin siya. Ay! Ito naman yung ating third batch. Parang masyado siyang naluto. Ayan. 30 minutes ko siyang niluto. Dapat 25 minutes lang. Ayan. Ito na guys, ang ating nilutong kutsinta with nyog. Ayan yung kanyang toppings, yung ating nyog. At dito naman sa side, ay nilagyan ko na ng nyog. Ayan. Thanks for watching!